。广播电台直播时，并非真的实时吗？我们请教专业主播来给大家科普。你别不让人舒服，但是人哪些时候会舒服？哪些人什么地方他才会舒服？啊、这就要靠悟性。大家好，我是机电匠。大家刚刚听到的是贵州经济广播《凌云夜话》的晚间直播，这没什么特别的。本期视频我们就来聊聊广播电台直播中那些特别的技术延迟。玩过对讲机的朋友都知道，收音机和广播电台之间就相当于对讲机之间一个发射一个接收，声音的传递是零延迟的，至少是人类无法感知的低延迟。现在流行的抖音以及其他平台的网络直播，需要经过数字采集、压缩、传输、解压，最后解码还原成音视频信号，整个过程从主播到观众延迟达到几秒到十几秒不等。但是你可曾想过，以光速传播的广播电台信号，居然比抖音网络直播还要慢？我们先来看看抖音和广播同步直播的这段画面，然后我们再向抖音直播的电台主播请教答案。感谢各位继续关注这里云夜话，二零二零年十一月二十日夜话正在。感谢各位继续关注这里是贵州。二零二零年十一月二十日夜话正在为您直播。这里是贵州经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的二十二点到二十四点，周六、周日和法定节假日重播。在直播过程当中，多种途径可以沟通和交流。那个严重慢半拍的声音是收音机里的声音，从说话的嘴型可以看出，比抖音直播慢了不少。《凌云夜话》是伴随我青春期成长的一档节目，在抖音里刷到《凌云夜话》的直播，既兴奋又不敢确信，因为从来没见过凌云主播本人，所以拿出收音机调到 98.9 进行比对。没错，抖音直播的就是《凌云夜话》，广播中也正在同步直播。可是广播是光速传播，怎么比抖音直播还慢那么多呢？带着外行的疑问，向凌云老师连发了三问，直到最后一问，才决定把这种现象拍下来，向大家科普。前面的两问是请教广播为什么会有这么大的延迟，凌云老师回答我说，广播电台是国家的声音，直播中为了保证播出的安全有序。从技术上特地延迟了十二秒。十二秒，为什么是十二秒？凌云老师并没有说明。如果你是业内人士或者知道为什么，请发弹幕或者评论区留言，向大家科普一下。我的第三问是这么问的：凌云老师，我是科普博主，我正在录播，广播比抖音延迟还要长的情况，能给我的粉丝科普一下吗？我们听听凌云老师广播中的回答。有位朋友说：“凌云老师，我是科普博主，我正在录广播比抖音直播。”有位朋友说：“凌云老师，我是科普博主，我正在录科普一下广播比抖音直播延迟还要长的情况。”是我们故意能给我的粉丝科普一下。我们想要完全没有延迟那个，那就是我们故意不是技术。我们想要完全没有延迟那个轻而易举，那都不是技术。你能让它延长，那才是技术。由于节目直播时间的关系，凌云老师无法全面的向大家科普，所以我带大家搜索一下相关信息，去寻找更多一些的答案。我们百度搜索一下广播电台有延迟。有业内人士回答过，广播电台装有延迟器，用来避免直播过程中有不恰当的内容播出，相当于短时间录播。给导播预留内容审核的时间，还能看到市面上已有数字音频延迟器的设备。不仅如此，就连央视的实况直播也使用了延迟技术，延迟长达三十秒，导播有足够长的时间审核和应对直播中的异常情况。这就像国家针对恶劣天气、自然灾害
都设立了应急预案一样，直播针对异常情况也有应急预案，延迟器所延迟的时间就是为应急预案预留的响应时间。感谢凌云老师给我们的解答。好了，感谢您的关注，我是机电匠，我们下期再见。